একদলীয় শাসন कायम করতে সব আয়োজনই করেছে সরকার আন্দোলনের মাধ্যমে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে হুশিয়ারি মিসা ফকরুলের বিরোধী দল নিয়েই হবে আগামী নির্বাচন বলছেন ক্ষমতাশীলরা বিএনপির ভিতরে তারা সবাই ইলেকশন না করার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ একথাও বদ্ধ একটু খবর নিলে জানা যাবে তারা তাদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে আজকে তারা পুরো আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করেছে আন্দোলনের তরঙ্গ তুলে উত্তাল ঢেউ তুলে এদেরকে সরাতে হবে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময় সঙ্গে আছি আমি খান তাজদিন হাসান এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ জাতীয় শোক দিবসে জঙ্গি হামলার কোনো শঙ্কা নেই ব্রিফিং এ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের তথ্য দিলে পুরস্কৃত করবে সরকার জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেঙ্গুতে 24 ঘন্টায় মৃত্যুর তালিকায় আরো 18 জন চিকিৎসায় অপরিহার্য ওরসালাইন নিয়ে কারসাজি লবণে গ্লুকোজ মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে চকবাজারের খুপড়ি ঘরে গ্রেফতার পাঁচ রশিদ না রাখায় ডিমের বাড়তি দাম সিন্ডিকেট ভাঙতে না পেরে বিক্রেতার উপর দায় চাপালো ভোক্তা অধিকার বাজার অস্থির করলে ছাড় নয় বলছে প্রতিযোগিতা কমিশন এক মাস রাজীতে উত্তরাঞ্চলে আবারও বন্যা আতঙ্ক বৃষ্টি ও উজানের ঢলে বিপদ সীমার উপরে বইছে তিস্তা রংপুরে পানি বন্দী নিম্নাঞ্চলের কয়েকশো পরিবার এবং সিএনজি অটোরিকশা চালকের বুদ্ধিমত্তায় ধরা পড়ল জঙ্গি মৌলভীবাজারে কোলাউড়ায় ইমাম মাহমুদের কাফেলার সতেরো সদস্য আটক বিরোধীদের নিয়ে আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিরোধী দল বলতে কেবল বিএনপি নয় আবার বিএনপির ভেতরে যে সবাই নির্বাচন করতে চায় না এমনটিও নয় সকালে বনানীতে সেতু ভবনে প্রেস ব্রিফিংয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জানান আগামী মাসে দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে খুলছে বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট অংশ উদ্বোধন হবে দুই সেপ্টেম্বর দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অপেক্ষা আরেক নবযাত্রার স্বপ্ন জাগানিয়া আরও একটি বৃহৎ প্রকল্প দৃশ্যমান তিলোত্তমার ঢাকার বুকে নগরীর বিভিন্ন স্থানের চিরচেনা অসহনীয় যানজট থেকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একাংশ সোমবার রাজধানীর সেতু ভবনে প্রেস ব্রিফিংয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জানান আগামী দুই সেপ্টেম্বর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট অংশের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর পরদিন উন্মুক্ত হবে যান চলাচলের জন্য মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ঢাকাকে নতুন সাথে সজ্জিত করছি দীর্ঘদিনের চেষ্টা এবং কাজের ফসল চালু হতে যাচ্ছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে কর্ণফুল্লী নদীর তলদেশে বহুল প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু টানেলু সড়ক পরিবহন মন্ত্রী জানালেন আগামী আঠাশ অক্টোবর সরকার প্রধান উদ্বোধন করবেন দক্ষিণ এশিয়ার প্রথমেই ভূগর্ভস্থ টানেল এছাড়া একই মাসের মাঝামাঝিতে মেট্রো রেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের শুভ সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী আরও চারটি সব মিলিয়ে ঢাকা ছয়টি মেট্রো আমাদের দু সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জানান আর ফিরবে না তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা সরকারও পদত্যাগ করবে না বিরোধীদের নিয়ে আগামী নির্বাচন হবে জানিয়ে নতুন রাজনৈতিক জল্পনা ও উস্কে দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এখন অনেক দল আছে বিএনপির সাথেও তো পঞ্চাশ না বা অন্যটা তো এরা সবাই বিএনপির সাথে থেকে যাবে আবার বিএনপির ভেতরে তারা সবাই যে ইলেকশন না করার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ একথাও বদ্ধ একটু খবর নিলে জানা যাবে সত্য বিএনপি দাবি জানালেও কোনো বিদেশি প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা কিংবা সরকারের পদত্যাগ নিয়ে কথা বলেনি জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক কেয়ারটেকারও বলেননি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগও বলেননি ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা পার্লামেন্টে যারা জঙ্গিদের লালন পালন করে তাদের বিদেশি কোনো রাষ্ট্র সমর্থন দেয় না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী এদিকে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের আওতায় আনতে পারলে সেটি সরকারের জন্য বড় সফলতা হবে বলে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় খুনিদের তথ্য দিলে সরকার পুরস্কৃত করবে বলেও জানান তিনি 
দুপুরে রাজস্থানের প্রেস ক্লাবে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় একথা বলেন তিনি বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার নেপথ্যের কুশিলবদের খুঁজে বের করার দাবি জানিয়ে সোমবার দুপুরে রাজধানীর প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভার আয়োজন করেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাংবাদিক ফোরাম সভায় তথ্যমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধু হত্যায় নেপথ্যের কুশিলব কারা ছিলেন তা উন্মোচন করা এখন সময়ের দাবি যারা জঙ্গিদের লালন পালন করে বিদেশি কোন রাষ্ট্রই তাদের সমর্থন দেয় না বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের কুশিলবদের বিচার হওয়া প্রয়োজন এটা যদি আমরা না করি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারবে না কারা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পটভূমি রচনা করেছিল জঙ্গি গোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি মির্জা ফখরুল সহ আলমগীর সাহেব সহ এদিকে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মধ্যে সাতজন ধরা ছোঁয়ার বাইরে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় পলাতক দুইজনকে ফেরত পাঠাতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো সহযোগিতা করছে না বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন তিনি আরও বলেন বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের আওতায় আনতে পারলে সেটি হবে সরকারের বড় সফলতা তারা বলে যে আর নতুন কোন সিদ্ধান্ত ক্যানাডারটা তার অবস্থান কি সেইটাও ক্যানাডিয়ান সরকার বলে না দেশবাসীকে বলবো যে আপনারা এই পাঁচজন যাদের আমরা এখনো কোনো ঠিকানা পাইনি এদের তথ্য দিলেই ইউল বি রিওয়ার্ডেড আমরা পুরস্কার ঘোষণা করছি যেই এদের তথ্য দিতে পারবে বঙ্গবন্ধু হত্যায় জড়িত পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বারবার চিঠি দেয়া হলেও দেশগুলো নানা অজুহাতে তা এড়িয়ে যাচ্ছে বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইমুনা হায়দার চৌধুরী সময় সংবাদ ঢাকা এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী আফজাল হোসেন যাচ্ছি তার কাছে আফজাল আপনাকে যুক্ত হওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমরা বড় দুই দলের রাজনৈতিক আলোচনায় বা তাদের বার্তা নিয়ে কথা বলবো তবে শুরুতে আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের হয়ে সারা কুক এবং যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে পিটার হাস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জি এম কাদের সঙ্গে আলাদা দুই আলাদা দুই বৈঠকে অংশ নিয়েছেন এই দুই বৈঠক থেকে কি ধরনের আলোচনা হয়েছে বা কি ধরনের বার্তা এসেছে এই বিষয়ে একটু শুনুন আলোচনার খবরটা জানাবো আপনাকে এর আগে যেটি বলে রাখি যে ঢাকা সহ সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে কিন্তু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল পাঁচ দশমিক দুই আর এর উৎপত্তি স্থল হচ্ছে ভারতের আসামে এখন আপনি যেই প্রশ্নটি করেছেন যে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যুক্তরাজ্যের যে হাইকমিশনার সারাকুক তিনি সাক্ষাৎ করেছেন একই সঙ্গে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তিনিও বৈঠক করেছেন দুটি বৈঠক নিয়ে আলোচনা যতটুকু আমরা গণমাধ্যমে পেয়েছি এখন পর্যন্ত যেখানে সারা কুক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন যে বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায় যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাজ্যের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুসংহত করার আশা প্রকাশ করেছেন সারা কুক একই সঙ্গে বলেছেন যে দুই দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য সম্পর্ক সেটি আরও প্রসারিত করতে চান জবাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পুনরুদ্ধারে একুশ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে এবং একই সঙ্গে দু হাজার সালের একুশে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ওপর যে নারকীয় হামলা হয়েছিল গ্রেনেড হামলা সে হামলার বিষয়টিও কিন্তু যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনারকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী এও বলেছেন তাকে উনিশ বার হত্যা চেষ্টা করা হয়েছে এই আলোচনায় রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ এসেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যদি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন করা না যায় তাহলে আমাদের যে কক্সবাজার অঞ্চল বা ওই অঞ্চলে বড় ধরনের আঞ্চলিক যে সংকট বা আঞ্চলিক নিরাপত্তা সেটি বিঘ্ন ঘটবে যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ কারো শত্রু নয় এটি পিটার হাস জি এম কাদের সঙ্গে বৈঠকের সময় তিনি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন জবাবে জি এম কাদের বলেছেন রাজনৈতিক সংকট কাটাতে সংলাপ প্রয়োজন জি এম কাদেরকে পিটার হাস জিজ্ঞাসা করেছিলেন বর্তমান যে আন্দোলন চলছে এবং এবং আগামী নির্বাচন নিয়ে জাতীয় পার্টি কি ভাবছে তার জবাবেই জি এম কাদের বলেছেন যে এই যে রাজনৈতিক সংকট চলছে এই সংকট সমাধানে আসলে আলোচনা ছাড়া কোনো বিকল্প নাই এটি জি এম কাদের বলেছেন তার জেন আফজাল যেহেতু বলছিলাম বড় দুই দলের রাজনৈতিক আলোচনা নিয়ে জানব আপনার কাছে জানতে চাই যে মির্জা ফখরুল তো বরাবরই বলছে বিএনপি বরাবরই বলছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তারা নির্বাচন চায় কিন্তু এদিকে আবার ওবায়দুল কাদের বলছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি বলছেন যে সরকার পতনের দিবা স্বপ্ন দেখে লাভ নেই তিনি আরও অনেক কথাই বলেছেন তার এই বার্তাগুলো যদি আমাদেরকে একটু জানান বার্তাগুলো বলতে যে আজকে সরকারি দল যেই জবাবগুলো দিয়েছে যে বক্তব্যগুলো এসেছে তার মোটা দাগে সারাংশ হচ্ছে যে 
সরকার পতনের দিবা স্বপ্ন দেখছে বিএনপি নেতারা কারণ বিএনপি নেতারা গতকালকেও বিএনপির একজন শীর্ষ নেতাই বলবো তিনি বলেছেন আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে সরকারের পতন ঘটানো হবে এর আগে দশ ডিসেম্বরের একটা টাইম লাইনও বেঁধে দিয়েছিলেন বিএনপির একজন নেতা যদিও সেটি নিয়ে পরে আলোচনা হয়েছে এখন যেহেতু বিএনপি বলছে যে আন্দোলনের মাধ্যমেই সরকারকে পতন ঘটানো হবে যে সেখানে আওয়ামী লীগ নেতারা জবাব দিয়েছেন তারা বলছেন যে হাওয়া থেকে পাওয়া অনেক দিবা স্বপ্ন দেখছে বিএনপি দুই কংগ্রেসম্যান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলেনি যে দুই জন মার্কিন কংগ্রেসম্যান একজন ডেমোক্রেটিক একজন রিপাবলিক তারা ঢাকা সফর করছেন তারা তার জন্য সফরে এসেছেন অলরেডি গতকালকে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টির সাথে বৈঠক করেছেন এই দুই কংগ্রেসম্যান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে দাবি বিরোধীদের সেটি সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি একই সঙ্গে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এই বিষয়গুলোও এই দুই কংগ্রেসম্যান বলেননি বিদেশিদের পেছনে টাকা খরচ করে বিএনপি লাভ হয়নি আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন যে বিদেশিদের যে মার্কিন কংগ্রেসম্যান কিছুদিন পর পর চিঠি দিচ্ছে তাদের যে লবিস্ট নিয়োগ করা এই লবিস্ট নিয়োগ করতে গিয়ে বিএনপি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে কিন্তু আসলে বিদেশিদের কাছে ধর্না দিয়ে বিদেশিদের পেছনে টাকা খরচ করে বিএনপির আসলে কোনো লাভই হয়নি বিএনপি যে কোনো সময় নাশকতা করতে পারে এটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে তারা নাশকতা করে ষড়যন্ত্র করে পেছনে দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাই বিএনপি না এলেও নির্বাচন বিরোধী দল বিহীন হবে না আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে বিএনপি যদি নির্বাচনে নাও আসে অনেক দলই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা এলে নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হবে আজকে বিএনপি নেতারাও বলছেন যে এই যে অন্ধকার সরকার পতন করে এই অন্ধকারের কে ঠেলে তারা আলো নিয়ে আসবেন এই জন্য নেতাকর্মীদের আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার আহ্বান জানিয়েছেন মাঠে নামার আহ্বান জানিয়েছেন এনে একটি রিপোর্ট রয়েছে আমার করা আমরা এখন সেই রিপোর্টটি দেখব বৃষ্টির দিনে মাঠের কর্মসূচি ছেড়ে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব সমমনা রাজনৈতিক দল ও বিশিষ্ট জনদের নিয়ে বিএনপির এই আয়োজন সোমবার রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে বাংলাদেশের গণমাধ্যম দুঃশাসনের দেড় দশক শিরোনামে এই সেমিনারে কথা বলেন ভুক্তভোগী সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের সদস্য ও বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবীরা আমাদের আকাঙ্ক্ষার পিপলস রিপাবলিক পরিণত হয়েছে রিপাবলিক অফ সংবাদপত্র যদি কিছুটা স্বাধীনতা পায় যদি মুক্ত গণমাধ্যম পায় কোন স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষে চাইলেই যা খুশি করা সম্ভব না সেমিনারে বিএনপি নেতারা বলেন গণতন্ত্র ছাড়া মুক্ত গণমাধ্যম সম্ভব নয় সেই কারণে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চলমান আন্দোলনে গণমাধ্যমকে পাশে চান তারা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা শুধু রাজনীতিবিদরা করবে বলবে সেটা হবে না আপনারা যারা গণমাধ্যমে আছেন মিডিয়া কিন্তু একটি সরকারকে করতে পারে ভাঙতে পারে এবং ঠিক সেই কারণেই আজকে সরকার এই মিডিয়াকে ভয় পায় এ সময় বিএনপি মহাসচিব বলেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মনে করে বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই সে কারণে আর দেরি না করে আন্দোলনের ঢেউ তুলে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে হবে আন্তর্জাতিক বিশ্ব আজকে আপনাদের সঙ্গে এক হয়েছে তারাও পরিষ্কার করে বলছে যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই তারা পরিষ্কার করে উচ্চারণ করছে এখানে নির্বাচন হয় না এখানে বলছে মানুষের অধিকার হরণ করা হচ্ছে মানবাধিকারকে হরণ করা হচ্ছে তাই আজকে সকলের সাহস নিয়ে বুকের সমস্ত শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে আন্দোলন 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 আন্দোলনের তরঙ্গ তুলে উত্তাল ঢেউ তুলে এদেরকে সরাতে হবে একদলীয় শাসন কায়েম করতে সরকার গণমাধ্যম সহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ করেন বিএনপি নেতারা ওই অন্ধকারকে সরিয়ে সূর্যের আলোকে সামনে নিয়ে আসার জন্য আমরা সবাই সামনের দিকে এগিয়ে যাই আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা আফজাল বিএনপি এক দফা আন্দোলন ঘোষণা করার পরে গত শুক্রবার তারা পঞ্চম কর্মসূচি পালন করেছে কিন্তু এরপরে আর কোনো নতুন কর্মসূচি এখন পর্যন্ত দেয়া হয়নি এটা কেন না এটি আসলে বিএনপির নেতারা এখনও ঠিক করতে পারেননি বিএনপির সঙ্গে আরও যে জোট বা দলগুলো রয়েছে তাদের সঙ্গে এখন আলোচনা চলছে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে ষোলো তারিখে একটি প্রোগ্রাম আছে যেটি বিএনপির একান্তই দলীয় প্রোগ্রাম এরপরে স্থায়ী কমিটির বৈঠকের পরে নতুন আন্দোলনের যে কর্মসূচি সেটি ঘোষণা করবেন আজকে বিএনপির নেতারা বলছেন যে আলো সরিয়ে অন্ধকার সরিয়ে আলো আনতে হবে এটি মির্জা ফখরুল বলেছেন আজকে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম দেড় দুঃশাসনের দেড় যুগ এই নিয়ে একটি সেমিনার করেছে এটি বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রোগ্রাম সেখানে বিএনপি নেতারা যেটি বলেছেন দেশে এত গণমাধ্যম কিন্তু তারা স্বাধীন নয় তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না সরকার তাদের যে একদলীয় মনোভাব 
সেই জন্য তাদের এই একদলীয় মনোভাবকে টিকিয়ে রাখার জন্য গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে সরকার সমাজকে নষ্ট সমাজে পরিণত করেছে এটি বিএনপির মহাসচিব বলেছেন একদলীয় শাসন কায়েমের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে সরকার সরকার বিচার বিভাগ পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সকল কিছুকেই ব্যবহার করছে বিরোধী মত দমন করার জন্য এবং এভাবে করেই তারা আগামীতেও ক্ষমতায় যেতে চায় তিনি যেটি বলছেন যে এবার আর সেই সুযোগ সরকারকে দেয়া হবে না বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এখন যে চলমান আন্দোলন করছেন সেই আন্দোলনে জনগণ সম্পৃক্ত হয়েছে এখন শুধু যেটি করতে হবে যেহেতু সময় খুবই কম সেই কারণে বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং এই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে হবে আর গণমাধ্যম কর্মী সহ পেশাজীবীদের রাজপথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন গণমাধ্যমের কর্মীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন না নানা ধরনের আইন করা হচ্ছে সেই আইনের কারণে গণমাধ্যম মুক্ত গণমাধ্যম এখনও হয় নাই বিএনপির ভাষায় হচ্ছে যে দেশে গণমাধ্যম স্বাধীন তখনই হবে যখন গণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে যেহেতু দেশে গণতন্ত্র নেই সেই কারণে মুক্ত গণমাধ্যমের জন্য গণমাধ্যম কর্মীরা সহ বিভিন্ন সেক্টরে যে পেশাজীবী রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার বলেন ডাক্তার বলেন আইনজীবী বলেন তাদেরকে রাজপথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন এবং তারা বলছেন যে এই আন্দোলন সফল হবেই অন্ধকার সরিয়ে আলো আসবেই এ ধরনের মন্তব্য বিজয় ফকরুল বলেছেন গতকালকে তাদের দলীয় নেতাকর্মীদের নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে এই আন্দোলনে তাদের বিজয় হবেই তো মোটামুটি আজকে রাজনৈতিক দলগুলোর এই ছিল মোটামুটি আজকের দিনের কর্মসূচি বা দিনের আলোচ্য বিষয় আফজাল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী আফজাল হোসেন রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে রাত সাড়ে আটটার দিকে ভূকম্প অনুভূত হয় রিক্টার স্কেলে এর মাত্রা ছিল পাঁচ দশমিক পাঁচ ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল ভারতের আসামে এ ঘটনায় লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন উঁচু ভবন ছেড়ে অনেকে রাস্তায় নেমে আসেন তবে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনো পাওয়া যায়নি ডিমের দাম বৃদ্ধির জন্য বিক্রেতার ওপর দায় চাপাল জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সংস্থাটি বলছে বিক্রেতারা পাকা রশিদ না রাখায় বাড়তি দামের মাশুল গুনতে হচ্ছে ভোক্তাকে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর বলছে খুচরা পর্যায়ে একটি ডিমের দাম বারো টাকার বেশি হওয়া যৌক্তিক নয় বাজার কারসাজি করে কেউ পার পাবে না বলে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন তিন থেকে চার টাকা যে ডিমের দাম বেড়ে গেল আমরা পার ডে আমার চার কোটি ডিম তাহলে ভোক্তার পকেট থেকে দশ দিনে কত কোটি টাকা মাত্র দশ দিনে একশো বিশ থেকে একশো ষাট কোটি টাকা ভোক্তার পকেট থেকে কে হাতিয়ে নিল এমন প্রশ্ন তুলেই ডিমের বাজার দর কত হওয়া উচিত সোমবার দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সেই আলোচনা এগিয়ে নেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলোচনায় উৎপাদনকারীরা ব্যয় বিবেচনায় খামার থেকে সাড়ে এগারো টাকায় প্রতি পিস ডিম বিক্রির প্রতিশ্রুতি দেন যেখানে সর্বোচ্চ দশ শতাংশ লাভের নিশ্চয়তা চান তারা আমাদের উৎপাদন খরচ হচ্ছে উচিত নয় অবশ্যই একটি ডিমের মূল্য উৎপাদন খরচ দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং কোন ভাবেই এটি বারো টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় যুক্তিযুক্ত নয় প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর নির্ধারিত দামেই ডিম বিক্রি করতে হবে বাজার অস্থির করলে কেউ পার পাবে না বলে সভায় স্পষ্ট জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন মন্ত্রণালয় একটা দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে আপনারা তার ভিতরে থাকেন এর বাইরে যে যদি বাজারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেন এটা খুব বেশি দূর পারবেন না একটা সময় প্রায় দুই ঘন্টার এই আলোচনায় বেরিয়ে আসে বিক্রেতারা পাকা রশিদ না রাখাতেই অস্থির হয়ে উঠছে ডিমের বাজার এই কারসাজি বন্ধে ১৬ আগস্ট থেকে কঠোর অবস্থানে যাবে জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আমরা এই ব্লেম গেমটা আর দেখতে চাই না ষোলো তারিখ থেকে একটা জিনিস আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে চাচ্ছি সেটি হলো পাকা ভাউচার এবং পাকা ভাউচার ছাড়া আমরা যেখানে এই এটি দেখব যে এখানে অনুপস্থিত সেখানে আমরা আমাদের কঠোর যে আইনগত ব্যবস্থা আমরা নেব খামারিরা সাড়ে এগারো টাকায় বিক্রি করলে চার হাত ঘুরে কিভাবে বারো টাকায় একটি ডিম পাবেন ভোক্তারা আলোচনা শেষ হলেও মেলেনিয়ের যৌক্তিক কোনো উত্তর যখন হাত বদল হয় আমরা কিন্তু যৌক্তিক পর্যায়ে লাভের কথা বলবো কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসায় অপরিহার্য ওর স্যালাইন নিয়ে শুরু হয়েছে কারসাজি লবণ আর গ্লুকোজের মিশ্রণে চকবাজারের খুপড়ি ঘরে তৈরি করছে এস এমসির ওর স্যালাইন এই চক্রের পাঁচ জনকে গ্রেফতারের পর পুলিশ বলছে প্যাকেট দেখে বোঝার উপায় নেই এগুলো নকল
লবণ আর গ্লুকোজের বস্তা ছড়ানো ছিটানো ফ্লোরের মধ্যে চুলায় লবণ দিয়ে তা থেকে ছড়ানো হচ্ছে পানি এর সঙ্গে গ্লুকোজ মেশানোর পর তা প্যাকেট জাত করলে হয়ে যাচ্ছে ওরসেলাইন এভাবেই রাজধানীর চকবাজারের একটি বাসার ছাদের উপর খুপরি ঘরে তৈরি হচ্ছে এসএমসির ওরসেলাইন রোববার রাতে কারখানাটিতে অভিযান চালিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণ তৈরিকৃত নকল এসএমসি রোডসালাইন তবে প্যাকেট দেখে বোঝার উপায় নেই এগুলো নকল নারায়ণগঞ্জে নকল প্যাকেট তৈরির কারখানার সন্ধানও পেয়েছে পুলিশ যেখানে তৈরি হচ্ছে লাখ লাখ প্যাকেট এসএমসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কয়েকটি চিহ্ন দেখে আসল স্যালাইন চেনা যায় যেখানে এন লোগো রেজিস্টার্ড মার্ক সিল এবং এসএমসি এন্টারপ্রাইজের নাম উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এই সবগুলোই আছে নকল স্যালাইনেও তাহলে নকল চেনার উপায় কি নকল ওর স্যালাইন তৈরি চক্রের পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ পুলিশ বলছে এসব নকল স্যালাইনে নেই মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এইসব ওর স্যালাইন কেনার আগে অবশ্যই বিএসটার সিলটা আছে কিনা এবং এক্সপায়ার ডেট আছে কিনা এটা দেখে আপনারা কিনবেন বর্তমানে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করায় চাহিদা বেড়েছে স্যালাইনের এই সুযোগটি কাজে লাগাচ্ছে প্রতারকরা বলছে গোয়েন্দারা ডেঙ্গু রোগী প্রত্যেকটা হাসপাতাল ভরে গেছে স্যালাইনের সংকট এবং এই স্যালাইনের কারণে তারা এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে তারা এই মানে এই স্যালাইনটা তৈরি করে স্বল্প দামে মানুষের কাছে তারা বিক্রি করছে নকল স্যালাইন তৈরি চক্রের আরো অনেকের নাম পেয়েছে পুলিশ তাদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে মানে উপকারের বলে অপকার হবে বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কলেজ এলাকায় মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচি চলছে সেখানে আছেন রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাদাত বার্ষিক উপলক্ষে ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামে কিন্তু মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচি পালন করছে এই মুহূর্তে আমরা আছি চট্টগ্রাম বন্দর কলেজে সেই বন্দর কলেজে কিন্তু বন্দরের যারা কর্মচারীরা রয়েছে তারা ঠিক কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু এই কর্মসূচি শুরু করেছে এবং সবাই এখানে কিন্তু একসাথে দাঁড়িয়ে কিন্তু এই কর্মসূচি পালন করছে সেক্ষেত্রে তারা বলছে উনিশশো সালের এই দিনে সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক বিপদগামী যে সদস্যরা রয়েছে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরের বাসভবনে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিলেন এর মধ্য দিয়ে বাঙালির ইতিহাসে এক কালিমা লিপ্ত অধ্যায় সংযোজিত হয়েছিল এবং সেদিন ঘাতকেরা শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি তাদের হাতে একে একে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বঙ্গবন্ধুর সন্তান শেখ কামাল শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেল পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রজি জামাল এছাড়া বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেনে বেয়াদ আরিফ বেবি ও সুকান্ত আব্দুল নাইম খান রিন্টু বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবলীগ নেতা শেখ ফজুল হক মনি সহ অনেককেই কিন্তু গুলি করে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আজকে যারা এই কর্মসূচি পালন করছে তারা এখান থেকে দাবি তুলছে যে এখনও পর্যন্ত যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন তাদেরকে কিন্তু ধরে এনে বাংলাদেশের আইনে বিচার করার কথাও কিন্তু তারা বলছেন বঙ্গবন্ধু হত্যার পর উনিশশো সালের ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট খন্দকার বোস্তাক আহমেদ বিচারের হাত থেকে খুনিতে রক্ষা করতে ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করেছিল পরবর্তীতে জিয়র রহমান উনিশশো সালে ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্সকে আইন হিসেবে অনুদন অনুমোদন করে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সুদীর্ঘ একুশ বছর পর ক্ষমতায় এলে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের চোদ্দোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার যে তিন প্রধান আসামি বরখাস্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান সুলতান শারিয়া রশিদ খান এবং যার প্রতিমন্ত্রী তাহেরুদ্দিন ঠাকুরকেও কিন্তু গ্রেফতার করা হয়েছিল সেক্ষেত্রে আজকে যে মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে সেখান থেকেই কিন্তু আসলে দাবি তোলা হচ্ছে যারা এখনো পর্যন্ত যেসব বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে আছে তাদেরকে সেখান থেকে এনে কিন্তু দেশের আইনে প্রচলিত আইনে বিচার করার কিন্তু দাবি তোলা হচ্ছে আজকের এখান থেকে তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রামের বন্দর কলেজ এলাকা থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বিশ্ববাসীকে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়ার আহ্বান জানিয়ে জানিয়েছে সফররত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস প্রতিনিধি দল সোমবার কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে তারা এই জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় ও ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের প্রশংসা করেন এ সময় রোহিঙ্গারা সিনেটরদের বলেন তারা নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরতে চান মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল উখিয়া ও টেকনাফের তেত্রিশটি আশ্রয় শিবিরে বসবাস করছে এগারো লাখের বেশি মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতন থেকে প্রাণ বাঁচাতে নিজ ভূমি থেকে পালিয়ে তাদের আশ্রয় এখন কক্সবাজারের দুই উপজেলায় 
গেল ছয় বছরের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছে একাধিক বিদেশি প্রতিনিধি দল সবশেষ রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে আসলো মার্কিন কংগ্রেস প্রতিনিধি দল যে দলে আছেন ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান দুই দলেরই প্রতিনিধি সোমবার সকালে কক্সবাজারে পৌঁছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেন তারা পরে ক্যাম্পে পৌঁছে একে একে রোহিঙ্গা সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন তারা কুতুপালং ক্যাম্পে মত বিনিময়কালে রোহিঙ্গারা দেশে ফিরতে যুক্তরাষ্ট্রে সহযোগিতা চান বিকেলে কক্সবাজারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ে যান মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল সেখানে বৈঠক শেষে কংগ্রেস প্রতিনিধি দল রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা ও সমাধানে বিশ্ববাসীকে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়ার আহ্বান জানান বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের প্রশংসাও করে প্রতিনিধি দলটি and we hope to be part of that as uh, we came here to visit and that's what we came here to learn to, to find out how we could participate in the solution thank you for that যুক্তরাষ্ট্রে কমতাসিন ডেমোক্র্যাট পার্টি কংগ্রেস সদস্য অ্যাডকেস ও রিপাবলিকান পার্টি রিচার্ড ম্যাক রমিকের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন 11 জন সদস্য সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার 10 জঙ্গি আটকের একদিন পর মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার দুর্গম এলাকা থেকে আরো 17 জনকে আটক করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন চিকিৎসক ও দুজন প্রকৌশলী রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান আসকরাবাদ চা বাগানের বাসফিল্ড খেলার মাঠ থেকে সতেরো জন জেলা শহরে যাওয়ার জন্য পাঁচটি সিএনজি অটোরিকশা ভাড়া করেন তাদের মধ্যে আব্দুল আহাদ মেন্দি নামে একজন পঙ্কু ব্যক্তিকে কোলে করে অটোরিকশায় তোলা হয় জঙ্গি সন্দেহে চালকরা তাদের সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়ে নিয়ে হল রুমে আটকে রাখে পরে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এর আগে শনিবার একই ইউনিয়নের বাইশালি টিলায় জঙ্গি আস্তানা থেকে দশ জঙ্গিকে আটক করা হয় সে সময় অনেকেই পালিয়ে পাহাড়ের ভেতরে আত্মগোপনে চলে যায় তারা নিজেরা বলেছে যে ওই লোকগুলো তাদের এবং এরাও বলেছিল যে ওই লোকগুলো তাদের এবং তারা বলেছে একটা হাদিসে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা এই কাজে আসছে তার নিজেরা শিখে অপরিচিত লোকরা আমাদের সিএনজি স্ট্যান্ডের গাড়িতে উঠছে তখন সিএনজি আমাদের শ্রমিক ভাই যারা আছে তারা সাথে আমরা যোগাযোগ করি সাথে সাথে আমরা প্রায় পাঁচটা সিএনজি সহ তাদেরকে আমরা পরিষদে দশটার দিকে নিয়ে আসি রোডে দিয়ে গেটি ভাই বাড়াইছে বাড়াইয়া কয়ে গিয়ে তারা একজন কমর বাঙ্গা রোগী ও গাছতে ভরিয়া কমর বাংছে তারপরে গিয়া হয়েছে ওটা গাড়ি রাখবে ইমার্জেন্সি বাদে দেখা গেছে ঘুরে ইয়া বইয়া তুলছে প্রতিবন্ধীর অসমর বাঙ্গাঙ্গা কিচ্ছু নাই তারপরে কইছে এবার হসপিটাল যাইতো কয় বাদে ফুল তোলা যাইতো তো তারার মাথা কথা আমরা সন্দেহ লাগছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ নেই বললে চলে যার মূল কারণ এই ক্রিকেটারের বয়স আর টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনা এমনটাই মত বিসিবি পরিচালক আকরাম খানের রিয়াদ তামিমদের মতো সিনিয়র ক্রিকেটাররা না থাকলেও এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দলকে নিয়ে আশাবাদী এই সাবেক ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ভবিষ্যৎ কি বিসিবি কিংবা নির্বাচকরা আশাবাদী হলেও বাস্তবতা কি বলছে আটত্রিশ পেরোনো এই অলরাউন্ডারের জন্য জাতীয় দলে ফেরার আদৌ কি কোনো সম্ভাবনা আছে বিশ্রামের অজুহাত শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদ পড়তেই রিয়াদকে ঘিরে এসব প্রশ্ন ক্রিকেট পাড়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে বিশ্বকাপের মাস তিনেক বাকি থাকলেও লাল সবুজের জার্সিতে এই ক্রিকেটারের ফেরার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ বলে মত আকরাম খানের রিয়াদের বয়স আর টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনাই যার প্রধান কারণ যত বয়স বাইরের প্রেশার কিন্তু অত বেশি হয় সো এটা ওর জন্য এখন ডে বাই ডে ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কামব্যাক করা আর যেহেতু মনে করেন এর রিয়াদের যেখানে শেষ সেখানেই শুরু অনেক তরুণ ক্রিকেটারের দুই অভিজ্ঞতম সাকিব মুশফিকের সঙ্গে বাংলাদেশের এশিয়া কাপের স্কোয়াড নিয়ে তাই বড় স্বপ্ন দেখছেন আক্রাম একটা জিনিস আমি অনেক ম্যাচে কিন্তু আমাদের অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার বাদে মানে ছাড়াও কিন্তু আমরা ম্যাচ জিতেছি প্লেয়ারদেরকে বুঝতে হবে যেহেতু আপনার এটা একটা ভালো অপরচুনিটি আপনার এশিয়া কাপ মানে এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপের মতোই একটা স্ট্যান্ডার্ড এশিয়া কাপ খেলতে আগামী ছাব্বিশ অগস্ট দেশ ছাড়বে সাকিব আল হাসানের দল একত্রিশ তারিখে শ্রীলঙ্কায় খেলবে টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচ সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা
এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূক ভূমিকম্প অনুভূত উৎপত্তি স্থল ছিল ভারতের আসাম মাত্রা ছিল পাঁচ দশমিক পাঁচ আতঙ্কিত হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন অনেকে একদলীয় শাসন কায়েম করতে সব আয়োজন করেছে সরকার আন্দোলনে এই পদত্যাগে বাধ্য করা হবে হুঁশিয়ারি মির্জা ফখরুলের বিরোধী দল দিয়েই হবে নির্বাচন বলছেন ক্ষমতাসীনরা এবং শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন জঙ্গি হামলার সংখ্যা নিয়ে ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পলাতক খুনিদের তথ্য দিলে পুরস্কৃত করবে সরকার এই ছিল রাতের সময় সঙ্গে থাকুন সময়